ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ആരായാനുള്ള അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തതായി പ്രണവം നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യനായ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് തന്ത്രി അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ സാറ് ഇന്നുള്ള ഒരു സംശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടുകളിൽ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അമ്പലത്തിൽ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ വീടുകളിൽ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യാമോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്നത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അപ്പോൾ കാര്യം നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡുകളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭവനങ്ങളിൽ സ്വയം ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ നാരങ്ങമാല അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പല എപ്പിസോഡുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ചെറുനാരങ്ങ വാഴനാലിൽ കോർത്ത് ഗണപതിക്ക് സ്വയം കോർത്ത് മലയാർത്താൻ കൊടുക്കുക അതേപോലെ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യ തടസ്സങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ കഴകത്തിനിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കല്ലാതെ കണ്ട് ഈ സ്വയം ഭക്തർ അങ്ങനെ കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൂടാതെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഗണപതി ഭഗവാന് മാല ഈ നാരങ്ങ മാല അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പകരം കറുകമാല അവർ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അതും ഭക്തർ കൊണ്ട് ചെല്ലണം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് ഇത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭവനങ്ങളിൽ സ്വയം ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ ഒരു ഗണപതി വിഗ്രഹം വാങ്ങുക അത് വലിയ വലിപ്പമൊന്നും വേണ്ട പതിനെട്ട് നാരങ്ങ കോർത്ത് വീഴാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ശുദ്ധി പൂജാമുറിയുണ്ടെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിൽ വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സങ്കല്പിച്ച് പതിനെട്ട് ചെറുനാരങ്ങ വാഴനാരിൽ കോർത്ത് വാഴനാരില്ലെങ്കിൽ വെള്ള നൂലാകാം അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നൂലാകരുതെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ കോർത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ ഹാരമായിട്ട് ചാർത്തിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി വാങ്ങുക ആ മൺചട്ടിയിൽ കുറച്ച് മണലിട്ടിട്ട് മണലില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ കൊപ്രയായതുകൊണ്ട് കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മണലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ചിരട്ട തല്ലി പൊടിച്ചിട്ട് കർപ്പൂരിട്ട് കത്തിച്ച് ഈ കൊട്ട തേങ്ങ ഇരുപത്തൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഓരോ കഷ്ണവും നറുനെയിൽ മുക്കി നമുക്ക് തന്നെ ഹോമിക്കാം അതാണ് ഭവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗണപതി ഹോമം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള മന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നമോ ഭഗവദേവവും ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചന സന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം മന്ത്രം ഒന്നും കൂടി ചൊല്ലാം ഒന്നമോ ഭഗവദേവവും ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചന സന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം ഈ മന്ത്രം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ നാളികേര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് അതായത് കൊട്ട തേങ്ങ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ തന്നെ നറുനെയിൽ മുക്കി ഹോമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇനി നമുക്ക് നറുനെയൊന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ വെറുതെ നാളികേര ഈ കൊട്ട തേങ്ങയുടെ പീസ് ഹോമിച്ചാലും അതിനുള്ള ഫലം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ഇത് തന്നെ ഒരു വീട്ടമ്മ ഭർത്താവ് വളരെ അമിത മദ്യപാനിയായിട്ട് വീടൊന്നും നോക്കാതെ കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് കള്ളും കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ അലസനായിട്ട് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമെല്ലാം കണ്ട് അവർ വന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്തു നിന്നൊരു ഗണപതി ഏലസെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് പോയി ഏലസ് വാങ്ങിയിട്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതി ഹോമത്തിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് ഏലസ് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസമാണ് ഈ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏഴ് ദിവസം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചിട്ടോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി അവർ തന്നെ ഹോമം നടത്തിയപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് നീ വീട്ടിൽ മന്ത്രവാദം നടത്താമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഗണപതി ഹോമൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളുടെ മദ്യപാനം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മദ്യം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞു
ഈ മന്ത്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിച്ചു കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം നടക്കുന്ന മന്ത്രവാദം തന്നെയാണ് മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ലളിത സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം മന്ത്രവാദമാണ് അപ്പം മന്ത്രവാദം ചെയ്തു മന്ത്രവാദം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവനെല്ലാം മന്ത്രവാദികളാണ് അതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ഏത് മന്ത്രമാണോ അത് ധ്യാന മന്ത്രം ചൊല്ലിയാലും അത് അസ്ത്രമന്ത്രം ചൊല്ലിയാലും മൂലമന്ത്രം ചൊല്ലിയാലും ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നവരെല്ലാം മന്ത്രവാദികളാണ് അതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോൾ ചിലർ പറയുമ്പോൾ കളിയാക്കിയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രാസോപ്പിച്ച് പറയും കണ്ണി കണ്ട മന്ത്രവാദികളുടെ അടുത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സ്വയം മന്ത്രവാദം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ ഭക്തിയോടുകൂടി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മന്ത്രവാദം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വാദിച്ച് ജയിക്കുക ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് വാദിച്ച് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുബുദ്ധികൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മദ്യപാനമൊക്കെ പിന്നോട്ട് വരികയും അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാതാവുന്നുള്ള ഒരു ഭയം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പലരും ആ രീതിയിലൊക്കെ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വീട്ടിലിങ്ങനെ ഗണപതി വിഗ്രഹമൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഗണപതി ഹോമം സ്വയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗണപതി ബാധയായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയുന്നത് ഭവനങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗണപതി പോവില്ല പിന്നെ ഈ ഗണപതിയെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ തന്ത്രി മന്ത്രിയൊക്കെ വന്നിട്ട് പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടവർ വാരിച്ച് ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ സന്താനങ്ങൾ ഇത് പിന്തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദുരിതം പിടിച്ച് ദരിദ്രം പിടിച്ച് നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ചില ക്ഷേത്ര പൂജാരികൾ അതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ ഒരു കാരണവശാലും ഒരാൾക്കും ബാധയായിട്ട് വരുന്ന ദേവനല്ല നമ്മൾ ഏതൊരു ദേവപൂജ നടത്തുമ്പോഴും ആദ്യം ഗണപതിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഗണപതിക്ക് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണപതി ഹോമം തന്നെ നടത്തുന്ന നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒരു പൂജാചികർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തിട്ട് അവലും അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര കൽക്കണ്ടം മുന്തിരി തേൻ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു നിവേദ്യം വെച്ചാൽ പോലും അത് ഗണപതി സങ്കല്പമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗണപതി ബാധയായി വരുമെന്നൊന്നും ഒരാളും ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും അതിനുള്ള സാഹചര്യം അവർ ഒരുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതല്ലാതെ കണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ വലിയൊരു എമൗണ്ടാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സ്വയം ഗണപതി ഹോമം നടത്താം അതുകൊണ്ടൊന്നും ഗണപതി ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കാലത്തും ബാധയിൽ വന്ന് ഭക്തർ ഉപദ്രവിക്കില്ല അത്ര കണ്ട് ഒരു സാത്വിക മൂർത്തിയാണ് ഗണപതി എന്നുള്ളൊരു സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചാത്ത സേവയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചാത്തിൻ്റെ സേവ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കുലം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സാത്വിക മൂർത്തിയായ ഗണപതിയെ ഉപാസിച്ച് ഓരോ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ലേഡീസ് അവർ കൗമുദി ടി വി പേട്ട തിരുവനന്തപുരം നന്ദി നമസ്കാരം ലേഡീസ് അവറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിട പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചത് അടൂർ ഭാസിയുടെ ഓർമ്മകളിലാണ് അതെ അടൂർ ഭാസി എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സത്യനും പ്രേം നസീറും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അതിൻ്റെതായ എല്ലാ ഭംഗിയും എല്ലാ നിറവും കൊടുത്തത് അടൂർ ഭാസി പോലുള്ള ചില കോമഡി താരങ്ങളുടെ വരവോട് കൂടി കൂടിയും കൂടിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം സീരിയസ് സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും അടൂർ ഭാസിയുടെ ഒരു സ്വഭാവ നടൻ റോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാസ്യ നടൻ റോള് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ലൈറ്റർ മൊമെന്റ് മാത്രമല്ല സിനിമയുടെ പല രംഗങ്ങളിലും സംവിധാനം മൂന്നോളം സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാനരചയിതാവായും ഗായകനായും പത്രത്തിന്റെ ഒരു രംഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ തങ്ങൾ തന്റേതായ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭ